Oye, pero que muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, queridos amigos, donde quiera que estén. Espero que le estén pasando súper que mamé, bien chévere. Bueno, vamos al grano. Sí, señor. Se trata del músico cubano Cándido Fabré, que se queja de los largos apagones en la isla de Cuba en estos últimos tiempos. Y realmente es penoso, es triste lo que está sucediendo con esto. Dice el músico cubano, se ha quejado públicamente de los largos apagones que sufre el pueblo en estos días. A través de las redes sociales, el artista lamentó la triste situación que están viviendo allá y puso algún comentario que me gustaría que algún dirigente nacional conviva con nosotros para que se sienta o oh, para que sienta lo que sentimos donde sin poner la corriente la quitan a cualquier hora por tiempos exageradamente prolongados. Él dice que pueden, pueden haber problemas energéticos, pero estamos pagando un precio muy, muy alto, un precio muy alto. Bueno, la, realmente el tema de la electricidad en Cuba viene de hace muchos años. Tenemos equipos allá en la isla muy viejos eh, que no tienen piezas de respuesto. Eh, son equipos que... En, Realmente son reliquias y por ende trabajan eh, bien algún tiempo y otro tiempo eh, desgraciadamente se la pasan en talleres de reparaciones. A pesar de que hay muchos innovadores haciendo piezas de respuesto y todo esto. Bueno, la situación que tiene la isla de Cuba referente a eso todo el mundo lo sabe. Las sanciones de los intrusos eh, norteamericanos. Los intrépidos norteamericanos han sancionado ese país por sesenta y pico de años y no le permiten pues, eh, comprar eh, equipos en diferentes partes del mundo, no le permiten préstamos y bancarios, porque el, el embargo a la isla de Cuba es financiero y es comercial. Entonces, ahí pueden darse cuenta la situación que tiene el país y cómo se puede, cómo puede sortear aquellas dificultades eh, más complejas como eh, la electricidad, la alimentación y todo ese tipo de cosas. Así que esto que estoy diciendo yo no es nada nuevo. Todo el mundo sabe que Estados Unidos tiene una guerra declarada con Cuba para eh, ejercer un cambio de gobierno y poner a sus a, sus, a lo que a ellos les interese, claro. Y la resistencia de los diferentes gobiernos de, de Cuba y, y el pueblo de Cuba en general, pues ha sido inmensa en, en todos estos años. Sí hay cansancio, hay muchos jóvenes que se están yendo de la isla por diferentes vías. Y eso es triste, ¿no? Porque estas cosas se pueden resolver solamente levantando las sanciones y el embargo a Cuba. Eh, y de un solo tirón se va a resolver parte de estos problemas. No digo que los jóvenes no se van a seguir yendo. Los jóvenes cubanos van a emigrar siempre. Que tengan la posibilidad de hacerlo, lo van a emigrar como los hacen diferentes jóvenes de muchas partes de América Latina, donde inclusive no hay sanciones y no hay embargo. Y son países que mantienen un pluripartidismo y esa, aquella libertad, pero eh, libertad condicionada, porque en, en, en la vida real el embajador de los Estados Unidos tiene más poder en cualquier país de América Latina que el mismo presidente electo. Así que lo de, lo de las elecciones y pluripartidismo en América Latina, específicamente me refiero a esto, no quiero hablar de África ni del sudeste asiático, que son los países que conforman el tercer mundo, que es con que Cuba se debe comparar. esto Un embajador en cualquier de estos países, un embajador norteamericano, quiero especificar, tiene más poder. O sea que desde Washington le dicen al embajador lo que tiene que decirle al presidente electo por ese pueblo y... Y si no lo hace, pues eh, las consecuencias son abismales porque estos países latinoamericanos reciben un monto de dinero para el desarrollo entre ellos y, y, otras, y, otras, y otros montos de dinero eh, Estados Unidos le da cada año a estos países. Y claro, si tú no, eh, te, 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 si no haces lo que yo digo, entonces te quito ese dinero, te sanciono y te pongo en una lista de rebeldía, etcétera, etcétera. Estas cosas, por supuesto, están pasando con Cuba desde hace muchos años, porque Cuba es un país que se independizó de los Estados Unidos, quiso ser rebelde, y, y entonces ese es el precio que estamos pagando en la isla de Cuba por eso. 
por esto que esto es una verdad, esto no es nada eh, del otro mundo, todo el mundo lo sabe, Estados Unidos sabe que usa esa estrategia, eh, apoyado por diferentes eh, cubanos de la extrema derecha que radican en los Estados Unidos de América, cubanos eh, 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 extremistas, radicalistas, que viven allí y están apoyados por eh, los diferentes gobiernos de los Estados Unidos. Son cubanos, la verdad, muy influyentes, eh, sobre todo en, en la Florida. Eh, ellos tienen un poder allí muy grande, han adquirido un gran poder. Son cubanos derechistas, cubanos extremistas. Y claro, a Estados Unidos le conviene un cambio en esa región del Caribe que tiene Cuba eh, al frente y no le conviene un país como Cuba que le esté protestando ni que esté eh, boconeando eh, solamente a unas 90 millas de, 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 de la Florida, quiero decir. And the, y ese es el precio que están pagando los cubanos. O te rindes y tomas Coca-Cola, Hamburg, eh, McDonald's o Starbucks o esas chorradas de comida basura que venden los norteamericanos en diferentes partes del mundo. <ríe> La verdad que es lamentable. Y o oh, te sancionamos, te bloqueamos o oh, no sé cómo le quieran llamar. And the, y estas son las razones fundamentales por las cuales muchos cubanos se quejan eh, eh, lamentablemente de lo que está sucediendo en aquel hermoso país que se llama Cuba, la isla más musical del mundo. Eso afecta indiscutiblemente los conciertos de muchos artistas residentes en la isla que se mueven a diferentes provincias y donde tocan en diferentes teatros, anfiteatros o al aire libre y tienen que tener en cuenta que estos apagones eh, por ser tan largos eh, a veces lamentablemente ellos tienen que suspender su trabajo, sus conciertos eh, recuerden que un músico en Cuba eh, vive de eso uno de los pocos países donde eh, los músicos están bien atendidos por empresas musicales, etcétera y viven de eso, es un trabajo ser músico en Cuba es un trabajo yo eh, lamentablemente en muchas partes de Europa y del mundo un músico tiene que tener dos y tres trabajos porque lamentablemente no puede vivir de la música pero en Cuba los músicos naturalmente eh, viven de la música, pagan sus tax, sus impuestos, etc. Eh, y son atendidos de una manera u otra, acorde con las circunstancias que tenga el país por el mismo gobierno. Y sí, hay que quejarse, porque yo sé que hay, hay negligencias entre todo este tumulto de cosas. Siempre hay dirigentes que se escabullen para cometer errores. Pero, sinceramente, es difícil dirigir en, en un país como Cuba. Es difícil ser el presidente de Cuba en estos momentos, cuando no tienes nada a tu favor. Y yo pienso que el, el, los dirigentes cubanos, independientemente a su, algunos que se corrompen, etcétera, yo pienso que tener eh, la responsabilidad de dirigir una provincia de Cuba, eh, un, un departamento, un municipio de Cuba, en estos tiempos tan difíciles que tiene ese gran país, es, es una magia. Tienes que tener una fuerza de voluntad muy extrema, tiene que ser un tipo con una resistencia y una capacidad mental muy clara para poder dirigir una de esas hermosas provincias con las que cuenta aquel país. Yo pienso que eh, eh, solamente dirigir eh, esa nación con la cantidad de problemas eh, financieros que tiene, con la cantidad de problemas que tiene y de persecuciones que tiene por los intrusos norteamericanos, yo pienso que es una, es una hazaña muy grande. Yo, naturalmente, le daría un aplauso y, y le daría un, un fuerte abrazo a, su, a, a esa gente que, que pierde horas de vivir con su familia para estar dirigiendo un país que no va a ningún lado. Es solamente un país que va a su parte, a la dignidad que tienen los cubanos, la capacidad de resistencia que tienen los, los hermanos cubanos. Y sinceramente hay que darle un fuerte aplauso a esos dirigentes cubanos que la echan toda a cambio de nada. And, uh, no sé, veremos. Hay que mejorar las relaciones con los Estados Unidos. Yo pienso que Cuba sí quiere, además la necesita. Y Estados Unidos también eh, necesita mejorar las relaciones con Cuba. Me refiero en este sentido al pueblo norteamericano, que musicalmente eh, eh, tenemos una gran química. Además, hay muchos afroamericanos que vienen de muchas regiones de África que vienen los afrocubanos también. Así que estamos enlazados en una hermandad de, 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 de nación muy, muy grande. Y, por supuesto, no queremos afectar a nadie. 
Eh, yo no pienso que el gobierno de Cuba necesite hacer negocio con los Estados Unidos. No, no, para nada. Hay más de 200 países extra que Cuba puede hacer negocio con ellos. Lo que sucede es que los, los intrusos norteamericanos, cuando los cubanos quieren hacer negocio con cualquier X región o cualquier país del mundo, le hacen presiones a estos países. O sea, que si hacen negocio con Cuba, después no puede hacer negocio con Estados Unidos. Todo el mundo sabe que Estados Unidos es una potencia donde todo el mundo, todos los barcos, todas las aguas, todas las fosas, todo va a parar allí, lo bueno y lo malo. Entonces, obligatoriamente, eh, el mundo eh, está, está controlado desde allí. Todo el mundo hace negocio allí en los Estados Unidos. And, uh, por supuesto, ningún país quiere perder la posibilidad de hacer negocio con el tío Sam, con Estados Unidos. Y entonces los intrusos norteamericanos se apoyan en, en esas bases para eh, sancionar a países rebeldes, países como Cuba, etcétera, etcétera. Eh, yo pienso que hay que tener en cuenta eso, pero la crítica del maestro Cándido Fabré es válida siempre y cuando eh, eh, sean orientadas a aquellos dirigentes cubanos que no están haciendo las cosas bien. All right? Man, you know, let me tell you, la cosa hay que hacerla bien, eh, estemos en buena o estemos en mala, porque eso define sobre todo eh, que un, un montón de personas vivan de eso, los hospitales, las fábricas, las industrias, los músicos. Entonces, no puedes apagar tanto la luz si no es necesario. Apágala solamente las horas necesarias, que ya es bastante. All right? Bye bye for now.